大家先回家休息，等信儿。厂厂长，我们不开工了。是啊，我对不住大家了。咱们厂子一直亏损，上级指示我们关闭，我也没有办法。厂长，两个月工资都没发了，家里还等着你下锅呢。你有退路，我们怎么办？是啊，是啊，是啊，是啊！哎，大家，大家安静啊，大家安静啊！听我说几句，现在呢，是咱们厂子最困难时期，我相信上面领导一定会想办法给大家解决这个问题的。陈江河，当时厂长要是听你的就好了，现在全完了。听着，我现在都没脸出去，这一百多号人，这说不干他就不干了，这都怪我呀，产品销售不出去呀。科长，我求您一件事，您能不能帮我把这个？递到上面局领导的手里，谢谢。哎哎，陈江河，陈江河，陈陈江河，哎，你写的到底是什么？承包书。承包？谁承包？我承包。你承包哪儿？承包咱们瓦厂。你啊？承包咱们瓦子厂？这个承包书我都写了有一个月了。我的承包方案是这样的，就是首先呢，把我们所有的现有库存，按工资抵给职工，让他们能卖多少卖多少。第二呢，把我们的设备，老的设备全都抵出去。第三呢，科长，就东区那片地，可以租出去的也能换钱。这样我们有了这点钱，上面再支持我们一点，我们买点新的设备，东山再起，袜子厂还有救。陈江河啊，你是不是早就知道，咱们袜子厂要倒闭啊？啊，所以所以我，我我也不太惊讶的，我也一直等着他。严科长，嗯、呃，您是有能力的人，所以如果你看得上我陈江河，你愿意帮我的话，做我的副厂长吧。还副厂长，陈家河，哎，你在这白做梦！做梦有什么不好呢？我可愿意做梦了，但是我跟您讲，我做的肯定不是白日梦，我愿意把梦实现的。哎哎，郑厂长那个人你是知道的，人是好人，但是他现在就不做梦了，因为他现在满心满想的就是安安全全、太太平平退休，人到码头车到站了嘛。所以他不做梦，他不做梦，这个厂子就完蛋了。所以我们这个厂现在其实恰恰需要一个愿意做梦并且愿意把梦实现的人来接手。<笑>你又凭什么接手？咱们一个工厂，能让你一个个人接手？哎呀，你太老土了，消息好不灵通的。杭州好多国营企业现在都是交给个人来承包的，不是说方案不可行，方案只要好，上面自然会同意的。你知道换一代机器多少钱吗？所以我跟你讲，东区那片地啊，可租可卖。陈祥和，你也太不自量力了。你进的生产线能保证这些袜子能卖得出去吗？我换产品呢，我都想好了，要换玻璃袜
。哎，这个东西了不得的，玻璃花在广州、深圳那一带已经流行好久了。你给我半年时间，我保证起死回生的。玻璃花，哎，你现在都想到这儿了，那你为什么不早的提，偏能抢着倒闭了再提呢？严科长，倒闭之前我已经把好多方案都给到过你们，你们哪一个方案听过？你既然有这么大的本事，为什么还跑到我们厂子来？哎，你到底是什么人呢、啊？我就是个义务人呐、啊。你说，这胃不舒服，大夫怎么让你念尿啊？他没说什么吗？没说。那个，我过去看一下结果啊。那我我陪你。不用，你坐着，我看看他告诉你。你在这等我啊。啊手套嘞，正宗的猪皮手套。来，你喊呀！手套嘞，正宗的猪皮手套。大点声！手套嘞，正宗的猪皮手套。像我这样，手套嘞，正宗的猪皮手套。你都喊上房了！你你说谁上房啊？你才上房呢！黑猪姐，你怎么在这儿？陈江河在哪儿啊？啊，陈波，陈江河在哪儿？哥他……啊？那天晚上，我跟大光跑了出来，路上遇到我哥了。然后我哥他就把他身上所有的钱都给我了，但是他说他不能跑，还让我跟大光一起做手套生意，所以我们原本我们都以为啊，你跟鸡毛哥远走高飞了呢，后面碰到村里人说鸡毛哥跟他爹也闹翻了，为了找你，谁都不知道他去哪儿了。玉珠姐，难道你跟我哥没在一起啊？工伤来了，走。玉珠姐，玉珠姐，赶紧去找我哥，他一定在等你。陆玉珠，拿结果。陆玉珠，哎，哎。什么人啊？董事长，我是她的丈夫。嗯，好。啊，哎，同志，我问一下，这个阳性是什么意思啊？怀孕了。玉珠，玉珠，玉珠，玉珠，我们有孩子了，我们有孩子了。爸爸了，玉珠，我们有孩子了，孩子
。要不然我把大家叫出来，送了你。不用了，我也对不住大家。知道，您在这儿待了这么多年，有感情，舍不得啊。要不然，咱爷儿俩，咱们散散步，把这院咱们再转转，好不好？用什么方法笼络人心呢？厂长，要真说笼络的话呀，他们不会相信我的，也不会听我的，对吧？你为什么全场上下那么多人联名上书，一个不落下？嗯，让你接这个场，上级领导那么快就批下来了，你有没有人？我有靠山呗。对不住，啊，我年老了，两眼昏花，有眼不识泰山。陈江哥，哎。是对这个厂的感情啊！我靠的是我真心想救他呀！你说你，哎呀，一个小伙子，刚来这个厂几个月呀？我对这个厂的感情啊，得是从二十年前有一个小女孩跟着她妈妈到这个厂来打工那个时候。就为了那个小女孩，我也要救这个厂。你，对，说到这儿我还想起来了，好些年前啊，有两个人，冒充您的二姑和二姑父，到这个厂来提货。哎呀！哎呀！我厂长，真心跟你道个歉。行。江哥，后生可畏啊！有你在这场